这个研究找一百四十个病人，让他们一天吃两次。它是一个萃取物，连续吃三个月，发现体重减少两公斤。猜猜看，天气热，天气冷，哪个对血糖影响高呢？答案是天气冷。那天气冷为什么血糖会上升？因为肾上腺素会分泌增加，我们很冷受分泌肾上腺素，会降低肌肉对血糖的利用，让肝脏把肝糖分泌成血糖。有一个研究来自于瑞典，他去研究了八百名的糖尿病患者。第一期跟第二期各占一半，他们的血糖在一整年的变化就像这个图表一样，冬天一月的时候最高 7.61 的糖化血色素，到了七月就降低，噔降到 7.23。但是在不同的气候，它其实血糖变化不一样。如果我们去那种半干旱气候，就是像内蒙古的地方，他们血糖最低的地方其实是在十到十一月，这有可能跟他们十到十一月那个时候比较能够吃比较多蔬菜有相关。那今天就将提供你七个方法，让你的血糖可以好好过冬。第一个方法就是我们在冬天的时候多喝热汤，少吃甜食。我们喝汤有一点饱足感，再来可以抑制食欲。但注意了，你的热汤一定要照我现在所说的。首先呢，你如果要加一些肉，尽量可以去皮；再来也不要加太多的油，像有些人啊要煮姜母鸭，哇，麻油就狂倒。我们汤底尽量用番茄或是用昆布果，可以先吃一点蔬菜，让自己有点饱足感。那之后煮火锅开始，我们可以先吃一些植物性的蛋白质，就包含像冻豆腐啊、豆包啊，或者是嫩豆腐等等，来取代动物性的蛋白质，以及一些比较偏加工的肉类或者是火锅料。那接着我们吃完蛋白质，就可以摄取一些五谷类。那这些五谷根茎类要记得了，好像是地瓜、芋头、南瓜，都属于淀粉类，所以量不要太多。那最后我们再喝一些啊无糖的绿茶、红茶，不要吃太多的这种披萨，或者是说饭后的甜点以及可乐。那接下来则是要教大家按压三组穴位，第一组穴位是十二景穴，十二景穴的找法很简单，就在我们手指头的末端。那十二景穴就是气血流通的地方，我们多按压可以安神排瘀，改善身体的循环，让你睡眠也比较好，手脚比较不容易冰冷。那我们要怎么按压？我们就是像这样子的来按压，有点像满清十大酷刑，有没有？第二个穴位则是太冲穴，它可以安定神经跟睡眠。太冲穴就在第一、第二指骨后方的凹陷处。我们平常每天可以按压这个穴位大约二十分钟。第三个穴位则是涌泉穴，涌泉穴的找法就在我们二三指缝、纹头跟足跟的上三分之一，可以用你的掌心这样子来搓涌泉穴，搓一百二十下，涌泉穴按压足心暖了，整个人也会比较好睡，小孩还有机会可以再多长高。你猜看，印度人他们血糖是什么时候会最高？研究发现是在他们的季风季节，在六月到九月的时候，糖化血色素就会变得比较高。这有可能在这个时候啊，因为季风季节，所以下很多的雨，他们不方便出去运动有关系。所以我们平常一定要运动。糖尿病病人冬天可以打一点太极或慢跑，太极可以怎么样？可以让你不想做的工作推给别人，好，而且不用担责任。开玩笑的，太极可以让我们身体的平衡度变好，晚上上厕所比较不会跌倒。接下来就是可以慢跑。因为慢跑也是很缓和的。那除此之外，我们也可以游泳，但是冬天游泳要注意，一定要做好暖身哦，或者心血管的疾病有可能就会找上门哦。讲到这里，不晓得如果还没订阅高医师说，记得赶快订阅加入 LINE， 才不会错过我们最新的节目。运动有四子。第一要穿袜子，因为穿上好的透气的袜子才不会让脚容易有伤口，尤其脚趾间要检查一下，运动完有没有带走什么贵重的物品啊、别人的戒指啊等等的。那接下来我们要记得顾好肚子，不要很冷又低血糖去运动。运动的时候血糖可以控制在大概九十到两百五。接着则是要注意气质是什么，空气的品质。如果你常在外面跑步，其实要注意空气的品质。如果品质不好，可能增加肺癌的风险，或是吸太多 p n 二点五，也会让血糖控制的不好。接下来是小子，是什么？可以带个小子，或者是带个老伴一起去运动，避免你低血糖的时候没有人在身边，很危险。
请同事又看牙假爆，大家都知道，如果你穿不暖，肾上腺素上升，也容易造成血糖的波动，所以穿暖是很重要的。再来，我们可以打三种疫苗。疫苗三剑客，流感、肺炎、链球菌以及带状疱疹，糖尿病患者免疫力下降，容易得病，而且得病之后也比较不容易好。如果你真的说美呼啊，高医师，我已经在感冒了啦，这个时候你要记得，如果你血糖大于两百五，你就要赶快去怎么样检测你的酮体，看有没有什么酮体的问题。如果酮体太高，小心酮酸中毒。感冒之后容易高血糖，因为肾上腺素增加。那如果我们吃一些像是类固醇，也有可能血糖会高上来。但是理论上停药之后血糖就会往下。那另外，如果你感冒的时候食欲不振，也会容易低血糖。也不要忘记要量血糖，而且要吃点东西。我们知道夏天的时候其实血糖容易有所波动。如果我们天气太热脱水哈，或是我们又晒伤，身体处在一个发炎的状况，血糖也会偏高。中医来看，夏季的糖尿病患者容易有湿。热的见证，什么是湿热？就是汗很黏呐、啊，那整个人觉得很闷热，那皮肤开始长一颗一颗大便黏黏腻腻或是不顺。那尤其在夏天吃烧烤配油炸的人特别明显，这个时候可以吃一点薏仁哦，因为薏仁哦它可以抑制自由基对贝塔胰岛细胞造成的损伤，而且可以缓解餐后血糖上升的速度。那到了秋冬哈，开始天气转干燥，这个时候容易怎么样？容易有肺部的症状，有些人容易感冒、口干舌燥、皮肤干，就可以吃点百合跟山药。那百合固肺，那山药则是肺脾肾都固，山药对血糖很有帮助。那到了秋冬，天气变冷，想要喝点东西暖身体，这个研究找一百四十个病人，让他们一天吃两次。肉桂的粉末，哈，它是一个萃取物，连续吃三个月，发现体重减少两公斤。不管是糖化血色素、胰岛素阻抗，或是它的低密度胆固醇，都有明显的下降。那如果你觉得肉桂，我实在觉得太苦了，那不妨可以搭配一些绿茶。那日本呢的研究发现说，哎、欸，如果一天喝三杯绿茶，就可以摄取大概一克的儿茶素。那连续吃五周哦，可以增加身体里面的棕色脂肪。棕色脂肪是有助于燃脂的哦，所以吃了之后可能会达到瘦身的效果。所以大家不妨可以参考这个食谱，把肉桂跟绿茶一起服用。保持好心情也相当重要。如果你入秋之后开始觉得什么事都不想做，看谁都不顺眼，学东西都学得很慢，你真的就要出去走马看花。家里面尽量可以布置，让它稍微有点活力，用点红色或黄色。那动不动就找老朋友来聊天来抱怨，或是在底下留言，不要只有看影片不留言，因为这样子你没有互动，记得不清楚，又没有办法跟旁边的粉丝一起来讨论高医师的内容。中医的养生原则，到了冬天有所修改，就是我们要早卧晚起，要早一点睡，晚点起床，必带日光。等到日光出现，我们再起床。天气太冷就起床，也会增加心血管的风险。那晚上起来上厕所要很小心，一定要开灯，避免跌倒。不晓得今天讲了这么多，冬天的时候最想要吃什么东西？一火锅，二热汤，三热茶。吉尔西乃是良药，每周六晚上七点，高医师说我们下次见，拜拜。